എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വെറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു വൈനിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇഞ്ചി കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി കൊണ്ട് വൈൻ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഇത് വയറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈജഷനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു വൈനാണ് വെറും മൂന്ന് ദിവസം മതി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ നമുക്ക് കുടിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു പഴത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ മുന്തിരിയുടെയും വൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ വൈനിൽ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് വൈൻ ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം നൽകിയത് മരിയ ടോമിയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ബീട്രൂട്ട് വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടും ഈർപ്പം ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഇഞ്ചിയാണ് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തൊലി നമുക്ക് കളയണ്ട ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ അളവൊന്നുമില്ല ഏത് വലുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കാം കൊത്തി അരിഞ്ഞോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവൻ ഇഞ്ചിയും ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് നരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പൊടിയും അല്ല ഒരുപാട് വലുതും അല്ല ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പഞ്ചസാര ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഇഞ്ചിക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര എടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഈസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അല്ല അല്ലാതെ വലിയ തരികളുള്ള ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പുളിപ്പിച്ചിട്ട് വൈനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു ഏഴെട്ട് അല്ലി ഏലയ്ക്ക അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ തൊലിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ നാരങ്ങ എടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്രേറ്ററിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളഭാഗം വരാതെ നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വെള്ളഭാഗം വരരുത് അല്ലാതെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ലിറ്റർ അത് അതിന് മേലെയോ വെള്ളം എടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടര ലിറ്റർ വരെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിള വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സത്ത് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്പൈസ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഏലയ്ക്ക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് വിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചോവ് വരും അപ്പം കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങയുടെ തൊലിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഇഞ്ചിയും വെള്ളവും ഇതെല്ലാം കൂടി കിടന്ന് നന്നായിട്ടത് തിളപ്പിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്റർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു ഒന്നര ലിറ്റർ ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടുമ്പോൾ ആണ് ഈ ഒരു വൈനിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഇഞ്ചിക്ക് അര കിലോ മുതൽ മുക്കാൽ കിലോ വരെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മധുരം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു വൈനാണ് ഇനി ഈ ഇഞ്ചി കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ചൂടുണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് തണുപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് കുപ്പികളിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കുപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൈൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കണ്ണാടി അതായത് ഗ്ലാസിൻ്റെ കുപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണികളോ മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീലൊന്നും എടുക്കരുത് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേ ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ തരികളുള്ള ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഓരോ വൈനും ഓരോ രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈൻ നമ്മളിനി ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കുപ്പിയിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുപ്പിയുടെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു തിളപ്പിച്ച ഇഞ്ചിയും ബാക്കിയെല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം എടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൈനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കോട്ടൺ തുണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തോർത്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വായ് മൂടി കിട്ടുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈറ്റായിട്ട് എയർ കയറാത്ത രീതിയിൽ അടയ്ക്കരുത് കാരണം കുറച്ച് എയർ കയറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പുളിച്ചു വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു തുണിയോ എന്തെങ്കിലും വള്ളിയോ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പം കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വൈൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ എടുക്കാമോ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ എടുക്കാമോ അപ്പം സ്റ്റീലിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും നിങ്ങൾ വൈൻ ഇട്ട് വെക്കരുത് കണ്ണാടി കുപ്പികളിലോ ഭരണികളിലോ മാത്രം ഇടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു വൈൻ നമ്മൾ മൂന്ന് ദിവസം അനക്കാതെ ഒരു ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് അനക്കാതെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈൻ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഒരു തടിത്തവി വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും വൈനൊക്കെ ഇളക്കുമ്പോൾ തടിത്തവി മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കറിയിലിട്ടതും അതുപോലെ അച്ചാറിലിട്ടതും ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളും തവിയൊന്നും എടുക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈൻ ചീത്തയായി പോകും അപ്പോൾ നല്ല ആയിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തടിയും അതുപോലെ തന്നെ കുപ്പി മാത്രം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മളിത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ പാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീൽ പാത്രവും എടുക്കാവുന്നതാണ് അരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോർത്തിലൂടെയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വൈന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു വൈൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വൈനായിരിക്കും കാരണം ഇത് ദഹനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് കുടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു വൈനാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സോഡ കുടിച്ച ഒരു ഫീലിങ്ങും ആണ് നല്ലതായിട്ട് സ്പാർക്കിളിങ് വാട്ടർ കുടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈൻ കുടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വൃത്തിയുള്ള കുപ്പികളിലേക്ക് പകർത്തി വെക്കാം അപ്പോൾ കുപ്പി എടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കഴുകി നന്നായിട്ട് വെള്ളമായി ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത കുപ്പികളാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് കുപ്പികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ സ്പാർക്ക്ലിങ് ബബിൾസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം ഒരു കുപ്പി നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കുപ്പിയിലും ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ഇരിക്കുന്നോറും ഈ ഒരു വൈനിൻ്റെ വീര്യം നന്നായിട്ട് കൂടും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വൈനാണ് അപ്പോൾ വൈൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പോലും ഈ ഒരു വൈൻ തീർച്ചയായിട്ടും കുടിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈനാണ് അതുപോലെ തന്നെ അധികം കഷ്ടപ്പാടും ഇല്ലാതെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വെറും മൂന്ന് ദിവസം മതി ഓരോ ദിവസം ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് ടൈപ്പിലെ വൈൻ കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വൈനും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണെന്ന് ഗസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പം അടുത്ത വൈൻ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗസ് ചെയ്യുന്നവർ മറക്കാതെ വീഡിയോ എടുത്ത് ആരെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റെസിപ്പികളും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യ